Ya. Ya, le explico lo siguiente. El agua hervida es muy, muy y muy mala. Ustedes toman al agua hervida y es el agua fea. ¿Verdad? Ya. Entonces, ¿qué tienen que hacer en su casa? La mejor agua es el agua de los desiertos. Pero me dirían, mucho este profesor nos habla, vamos a traer agua del Huascarán. <risa> Dicho de paso, San Marcos está produciendo el agua del Huascarán. Estamos trayendo de allá y le ponemos ozono y ya está, agua del Huascarán tenemos. Pero ustedes dicen, vamos a tener, el, el, nuestro cuerpo tiene el 65 a 75% de agua. Los viejitos ya estamos más secos tenemos menos agua, los niños tienen mayor cantidad de agua todas las reacciones químicas que se hacen en el cuerpo se realizan en el agua nuestro cuerpo es agua entonces lo que debemos tener es que buena calidad de agua y si tenemos agua sucia, ¿cómo será nuestro cuerpo? enfermo, por más pastillas, por más medicamentos, antibióticos y todo cada vez estamos ensuciando más nuestro cuerpo lo que tenemos que tener entonces para que hagan buenas reacciones químicas nuestros organismos de los que comemos, etcétera, asimilamos de lo que la célula también bota eso se llama metabolismo celular ¿qué necesitamos? tener buena calidad de agua para que nuestro hígado, hígado trabaje bien el hígado hace palmas cuando ingresa un vaso de agua adentro, ¿por qué? porque va a tonificarlo, va a ayudar de su vida. Las, hay enfermedades que solamente con agua se curan, y yo he tenido en mi casa, solamente con agua, nada más. ¿Cuántos litros de agua debemos tomar? No, ocho, no señora, muere. Ocho bases. Tomando siete litros la persona muere. Ojo. No tampoco se olviden que yo tomo, tomo, no. Debe tomar dos litros a dos litros y medio todos los días. Pero diferente agua de la sopa, ¿no? diferente agua del desayuno, agua, agua que debemos tomar. A levantarse, le he dicho, deben tomar un vasito de agua. Y después, agua viva. Después le explicaré cuál es el agua viva. Eso deben tomar después cada dos horas me toman un vasito de agua no importa que olviden como cuides pero tomen agua agua hasta qué hora deben tomar agua hasta las 5 de la tarde a las 5 de la tarde dejan de tomar agua para ya no orinar de noche ya. muy bien entonces ese es el agua dos litros de agua pero qué agua el agua miren al hervir se rompen los puentes de hidrógeno. Ahí el agua es H2O. ¿ya? O sea, hay dos hidrógenos y hay un oxígeno. Y cuando hay la fuerte temperatura, se llama, se desnaturaliza o cambia. ¿no? ¿Cambia qué cosa el agua? Cambia su estado natural. Y en lugar, esos hidrógenos se unen el hidrógeno y el oxígeno y forman un radical oxígeno. Ese es un radical libre, o sea, es una sustancia química que degenera célula y produce cáncer. O sea, todos aquellos que toman de una u otra...